നമ്മുടെ പോസ്റ്റുമാൻമാർ വീട്ടുപടിക്കൽ കത്തും രജിസ്റ്റേർഡും എത്തിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ഇനി അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന എ ടി എമ്മുകൾ കൂടി ആവുകയാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ വരെ പണം പിൻവലിക്കാം മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൈമാറാം ബാലൻസും അറിയാൻ സാധിക്കും തപാൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ആധാർ എനേബിൾഡ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതായത് എ ഇ പി എസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് പോസ്റ്റുമാൻമാർക്ക് ന്യൂജൻ നിയോഗം തപാൽ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ മൈക്രോ എ ടി എം ആപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും ബയോമെട്രിക് ഉപകരണവും പോസ്റ്റുമാൻമാർക്ക് നൽകിയാണ് തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കാലത്തിനൊത്ത ചുവടുമാറ്റം യൂസർ നെയ്മോ പാസ്വേഡോ നൽകാതെ പൂർണമായും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എ ഇ പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരള സർക്കിളിന് കീഴിലെ ആകെയുള്ള പതിനായിരത്തി അറുനൂറ് പോസ്റ്റുമാൻമാരിൽ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരും പുതിയ സേവനം നൽകാൻ സജ്ജരായി കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിയാലും ഇതേ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം സംസ്ഥാനത്തെ അയ്യായിരത്തി അറുപത്തിനാല് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലും പുതിയ സൌകര്യമുണ്ട് തപാൽ വകുപ്പിന്റെ പേയ്മെന്റ് ബാങ്കായ ഐ പി പി ബിക്ക് അനുബന്ധമായാണ് എ ഇ പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ സൌകര്യം ആപ്പുകൾ വഴി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പണം കറൻസിയായി പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ എ ടി എമ്മിലോ ബാങ്കിലോ നേരിട്ടെത്തണം ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളിൽ പ്രാവീണ്യമില്ലാത്തവർക്കും ബാങ്കുകളിലെത്താൻ കഴിയാത്തവർക്കും വീട്ടുപടിക്കൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് തപാൽ വകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളുടെ സേവനം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് എ ഇ പി എസിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത പോസ്റ്റൽ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്കും എ ഇ പി എസ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലുള്ള പണം പിൻവലിച്ച് പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മറ്റൊരു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുമുള്ള സൌകര്യമാണ് പുൾ മണി ഈ സൗകര്യം ഒഴികെ മറ്റുള്ള സേവനമെല്ലാം തപാൽ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അവർക്കും ലഭ്യമാകും അക്കൌണ്ട് നമ്പറല്ല ആധാറാണ് നിർബന്ധം പോസ്റ്റ്മാന്റെ കൈവശമുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പിൽ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാർ നമ്പർ ആധാർ കാർഡിലെ ക്യു ആർ കോഡ് എന്നിവ നൽകിയാണ് എ ഇ പി എസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് രീതി സ്വീകരിച്ചാലും ആധാറിലെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ നൽകിയാലേ തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാനാകൂ ഇടപാടുകൾക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഇല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ആവശ്യമായ പണം അടിച്ചു നൽകിയാൽ അത് അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ ആ തുക നൽകും അക്കൌണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് എസ് എം എസ് ആയി പിൻവലിച്ച വിവരം എത്തുകയും ചെയ്യും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് നോ മലയാളം